வெல்கம் டு எக்ஸ்கே மேக்ஸ் டுட்டோரியல் நீ நம்ம கிளாஸில் வந்து வெக்டர் கால்குலஸுங்கிற யூனிட்டில் வந்து கிரீன்ஸ் தேரம் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்கு க்ரீன்ஸ் தேரமு அதுக்கு முன்னாடி வந்து என் சேனல் வந்து தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் வந்துருச்சு மானிட்டைசேஷன் எனபிள் ஆகிடுச்சு அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஓகே இனிமேல் நான் வந்து பேப்பரில் தான் எடுக்கலான்ட்ருக்கேன் கிளாஸு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன் இல்லை நான் போர்டில் வழக்கமாக நடத்துகிறேன் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் வந்து க்ரீன்ஸ் தேரம்ங்கிற டாப்பிக் பார்க்க போகிறோம் க்ரீன்ஸ் தேரம் டிஃபைன் க்ரீன்ஸ் தேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா இதை நீங்கள் வந்து எழுதுங்க இப் சி சிபி த வெக்டர் க்ளோஸ்டு கர்வ் இன் எக்ஸ்ஒய் பிளேன் பவுண்டிங் எனி ரீஜன் ஒரு எக்ஸ்ஒய்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேன் சொல்லிட்டு அது க்ளோஸ்டு கர்வ்னு சொல்கிறாங்க இன் ரீஜியன் ஆர் அண்டு எஃப் ஒன் எக்ஸ் கம ஒய் எஃப் டூ எக்ஸ் கம ஒய் பி த கண்டினியூஸ் பார்சல் டெரிவேட்டிவ் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூன்னு சொல்லிட்டு அது எக்ஸ்ஒய் எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து பார்சல் டெரிவேட்டிவ் பண்ணுறாங்க டோ எஃப் டூ பை டோ எக்ஸ் அண்டு டோ எஃப் ஒன் பை டோ ஒய் இன் ஆர் தென் இதான் வந்து க்ரீன் சேரத்தோட ஃபார்முலா இன்டர்வல் ஓவர் சி எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் சிக்வல் டு டபுள் இன்டர்வல் ஓவர் ஆர் டோ எஃப் டூ பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எஃப் ஒன் பை டோ ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய் இது வந்து இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் எப்படி கேட்பாங்க ஹென்ஸ் வெரிஃபை த க்ரீன்ஸ் தேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் ஈக்குவலாக வேல்யூ வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ணிடலாம் ஈக்குவலாக வர மாதிரி நம்ம வந்து கொண்டு வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் ஓகே வாங்க ப்ராப்ளத்தில் போகலாம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டாங்க வெரிஃபை க்ரீன்ஸ் தேரம் ஃபார் த ஃபாலோயிங் இன்டெக்ரல் இன் எக்ஸ்ஒய் பிளேன் இன்டெக்ரல் ஓவர் கால் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எயிட் ஒய் ஸ்கொயர்ட் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் டிஒய் வேர் சி இஸ் த பவுண்டிங் ஆஃப் த ரீஜன் பவுண்டட் பை த பேரபோலா ஒய் சிக்கோ டு ரூட் எக்ஸ் அண்டு ஒய் சிக்கோ டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேரபோலா ஈக்குவேஷன் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து வெரிஃபை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் வந்து வெரிஃபை பண்ணணும் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணணும் அதான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் கிவன் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன்னை எஃப் டூ வந்து அவங்களே ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அந்த நம்மளுடைய ஃபார்முலா என்ன எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் தானே அப்போ ப்ராப்ளத்தில் பாருங்கள் இன்டர்வல் ஓவர் சி இதை வந்து எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் அப்போ எஃப் ஒனுக்கு நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் இது எழுதிங்க எஃப் டூ வந்து ஃபோர் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இது எழுதிங்க எஃப் ஒன்று எஃப் டூவும் இப்படி தான் வந்து கு கொடுக்குற ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இது வந்து இன்டெரக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க இதுலேருந்து நம்ம வந்து எஃப் ஒன் எஃப் டூவும் இப்படி தான் எடுத்து எழுதிக்கணும் எழுதிக்கிங்க இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ட்ராயிங் வரைவோம் கொடுத்துக்க ரெண்டு ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து ட்ராயிங் வரைவோம் நான் ஆல்ரெடி வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் இன்டெக்ரேஷன் டாப்பிக்லேயே சொல்லியிருக்கேன் சும்மா எக்ஸாம்பிள் பேரபலம் வந்து அப்சைடாக வந்துச்சுன்னா அதோடய ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதே வந்து பேரபலம் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஓப்பன் ஆகிடுச்சுன்னா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே இப்போ இதை வச்சு தான் இப்போ ட்ரா டயக்ராம் போட போகிறோம் ஒய் ஸ்கொயர் டு ரூட் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டயக்ராம் நீட்டாக பெருசாக போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆக்சிஸு எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஆக்சிஸ் போட்டுங்க இப்போ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் சிக்வல் டு ரூட் எக்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒய் சிக்வல் டு ரூட் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிருக்காங்க இந்த ரூட்டை கேன்சல் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர்டு சிக்வல் டு எக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு சிக்வல் டு எக்ஸ்னால் ஒய் ஸ்கொயர்டு சிக்வல் டு எக்ஸ்னால் நான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஓப்பன் பேரபோல சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ஓப்பன் பேரபோலாக ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டுங்க இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஒய் ஸ்கொயர் சிக்வல் டு எக்ஸுக்கு போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்ன
ரெண்டு பேர்பலாவுக்கும் டயக்ராம் போட்டோம் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு இது ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுங்க இதை வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இதுவே வந்து ஒய் சிக்கோல்ட்டு எக்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒன்று போட்டுங்க எக்ஸ் ஒய் எக்ஸில் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஒன்று போட்டுங்க இந்த த்ரீ மட்டும் நல்லா கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுங்க இதுலேருந்து தான் ப்ராப்ளம் வரும் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நமக்கு வந்து தெரியும் க்ரீன்ஸ் தரோட ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இன்டெக்ரல் ஓர் சி எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் சிக்கோல்ட்டு டபுள் இன்டெக்ரல் ஓர் ஆர் டோ எஃப் டூ பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எஃப் ஒன் பை டோ ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டிஒய் இதான் நமக்கு வந்து க்ரீன்ஸ் தேரத்தோட ஃபார்முலான்னு தெரியும் இப்போ இதை தான் வந்து நம்ம வந்து வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எந்த சைடு வேணால் எடுத்துங்க லெஃப்ட்டு ரைட்டு அது உங்களோட சாய்ஸ் எதாவது வேணால் எடுத்து நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துக்கிறேன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபார்மில் என்ன இருக்குது டெரோசி எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் நான் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து ப்ரூஃப் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதில் வந்து எத்தனை கருவுன்னு சொல்லி எத்தனை கருவு இருக்குது நம்மக்கிட்ட வந்து ட்ராயிங்கில் வந்து கொடுத்துருக்குது வந்து ரெண்டு ஈக்வேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு கருவு இது ஒரு கருவு ரெண்டு கருவு சொல்லியாச்சு அப்போ இதை வந்து ரெண்டு கருவாக நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் இதை வந்து கரு நம்பர் ஒன் இதை வந்து கரு நம்பர் டூ அப்படி சொல்லி எடுத்துங்க அப்போ எப்படி எடுத்துன்னா இன்டர்வல் ஓவர் சி ஒன் எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இன்டர்வல் ஓவர் சி டூ எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் அதாவது ரெண்டாக பிரிச்சிட்டேன் சி ஒன் சி டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிச்சிட்டேன் ரெண்டு கருவு கொடுத்ததால் தான் ரெண்டாக பிரிச்சிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டூ ஃபஸ்ட்டு கருவு எடுத்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு கரு கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டாவது செகண்ட் கருவு கண்டுபிடிச்சிட்டு ரெண்டு கூட்டணும்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு நமக்கு வந்துடும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்வல் ஓர் சி ஒன் எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் சாரி டிஒய் இதான் வந்து இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதை கண்டுபிடிக்கிறது முன்னாடி நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இதோடைய இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு கருவும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஆரிஜினில் எப்பொழுதுமே ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோ தான் இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு வந்து இன்டர்ஸ்ட்ரக்டர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து இந்த ரெண்டு இக்கேஷன் வந்து நம்ம வந்து ஈக்குவல் பண்ணோம்னா ஒன் கமா ஒன்று தான் வரும் எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் ஒன் கமா ஒன்று தான் வரும் அப்படி இல்லைனா ஷார்ட்டாக வந்து ஒயோட கோபிஷன் என்ன இருக்குது எக்ஸோட கோபிஷன் என்ன இருக்கும் ஒன்று ஒன்று தான் தான் இருக்குது அதை எடுத்து போட்டுங்க இது எல்லாத்துலேயும் மேக்ஸிமம் ஒன் கம் ஒன்று தான் வரும் இது நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டு டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம்னா ஈஸியாக மெமரியை கூட வச்சுங்க ஒன் கம் ஒன்றுன்ட்டு ஓகே இப்போ நம்ம வந்து லிமிட்டு லிமிட்டுக்கு வந்து இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு சி ஒன் சி ஒனுங்கிறது எந்த கருவுன்னு பாருங்கள் சி ஒனுங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு சிக்வல் டு ஒய் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு சிக்வல் டு ஒய் இதானே இருக்குது ஒய் சிக்வல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இப்படின்னு கூட எழுதிங்க இதை வந்து ஒன் டைமாக வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிங்கன்னா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் சிக்வல் டு டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ வந்து டிஒய் சிக்வல் டு டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் இது வந்து சி ஒனுக்கு பார்க்குறப்ப இது சி டூக்கு பார்க்குறப்ப இந்த எக்வேஷன் எடுத்துங்க ஓகேவா இப்போ வந்து சி ஒனுக்கு வந்து இந்த எக்வேஷன் எடுத்து டிவைட் பண்ணி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இது ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து டிஎக்ஸ் டிஒய்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்வல் இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து மொத்தமாக டிஎக்ஸை மாற்றி ஒரே டைமில் வந்து இன்டர்வல் பண்ண போகிறோம் அப்போ தான் ஈஸியாக நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு வந்து எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் எஃப் இன்டெக்ரல் லிமிட் போட்டுங்க அதாவது சி ஒன்று தானே சி ஒன்று எதுலேருந்து போது ஜீரோலேருந்து ஒன் வரையும் போது அப்போ வந்து லோயர் லிமிட் வந்து ஜீரோ அப்பர் லிமிட்டு ஒன்று இப்போ எஃப் ஒன்று நமக்கு எஃப் ஒன்று தான் தெரியும் ப்ராப்ளத்தை வந்துட்டு நம்ம எழுதியிருக்கோம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல இந்த ஒய் ஸ்கொயர்டை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாக மாற்ற போகிறோம் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர்டை வந்து எக்ஸாக மாற்ற போகிறோம்னா ஒய்க்கு பதில் அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டை சப்ஜெக்ட் பண்ணி போட போகிறோம் அது எப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன இருக்குது த்
f2 f2 டோ வேல்யூ தான் நமக்கு தெரியுமே 4y அப்படி எழுதிக்கிங்க ஃபோர் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் சிக்ஸை போட்டுங்க எக்ஸை வந்து அப்படி போட்டுங்க ஒய்யோட வேல்யூ வந்து இப்போ வந்து எக்ஸ்னு மொத்த போகிறோம் அப்போ ஒய் சிக்கோட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே அப்போ வந்து இங்கே வந்து ஒய் சிக்கோட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை போட்டுங்க இன்ட்டு இதில் வந்து ஒரு டிஎக்ஸ் இருக்குது இன்ட்டு டிஎக்ஸு அதே போல் இங்கே வந்து டிஒய் இருக்குது ஃபார்மில் வந்து டிஒய் தானே இருக்குது டிஒய்க்கு வந்து நம்ம வந்து டூ எக்ஸு டிஎக்ஸ் இதை போட்டுக்கலாம் அதான் அந்த இடத்துல போகிறோம் டூ எக்ஸு டிஎக்ஸ்ன்னு போட்டுங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த டூ எக்ஸால் இதை இதை ரெண்டையும் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் இன்ட்டு ஜீரோ கம ஒன் இந்த டிஎக்ஸ் வந்து ரெண்டு டிஎக்ஸ் இருக்கா அதில் வந்து பொதுவாக ஓடின வெளில எடுத்துங்க அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ப்ளஸ் இதில் வந்து இந்த டூ எக்ஸ் உள்ளே போயிட்டுன்னா இந்த ஃபோர் ஒய் இருக்கா ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்போது இங்கே நமக்கு வந்து சாரி சொல்லாமல் வந்துட்டேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஓ இந்த டூ உள்ளே மட்டும்னா எயிட் எக்ஸ் க்யூப் படிக்கும் எயிட் எக்ஸ் க்யூப்பு எக்ஸ் ஸ்கொயரும் எக்ஸும் எக்ஸ் க்யூப் ஆகிடும் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ மல்டிப்ளோன்னா டுவெல் இங்கே எக்ஸ் க்யூப் ஆகிடும் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஒரு டிஎக்ஸ் தான் வந்துருச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து இன்டர்வல் பண்ணுங்கள் எக்ஸை பொறுத்து இன்டர்வல் பண்ணோம்னா நாளைக்கு அடுக்கில் ஒன்று த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் டூ டபுள் த்ரீ அடுக்கில் ஒன்று ஆடவும் அடுக்கில் உள்ள வேல்யூவை கீழே போட்டுக்கணும் அதான் வந்து இன்டர்வல் மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் டூ பை ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் லிமிட் ஜீரோ டூ ஒன்று இப்போ வந்து அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஒன்று சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எல்லா வேலையும் நமக்கு வந்து ஒன்று தான் கிடைக்கும் அதனால் த்ரீ பை த்ரீ மைனஸ் எயிட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் பை ஃபோர் மைனஸ் டுவெல் பை ஃபைவ் லோயர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் எக்ஸ் இருக்கிறதுல எல்லாமே ஜீரோ ஆகிடும் அதனால் லோயர் லிமிட்டு ஜீரோ ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நடிக்கும் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் பண்ணிட்டா ஒன் மைனஸ் எயிட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் இது இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா டூ தான் கிடைக்கும் டூ மைனஸ் டுவெல் பை ஃபைவ் இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபையை வந்து பொதுவாக வந்து எழுச்சி எடுத்துங்க ஃபையை அப்போ ரிமைனிங் இங்கே வந்து ஃபைவ் கிடையாது இங்கே வந்து ஃபைவ் இல்லைனா மேலே மட்டும் பண்ணிட்டோம் ஃபைவ் மைனஸ் இங்கே ஃபைவ் இருக்கிறதுனால எயிட் அப்படியே போட்டுங்க இங்கே ஃபைவ் கிடையாது அப்போ வந்து இந்த ஃபையோட மல்டிபிள் டூவை மல்டிபிள்னா ப்ளஸ் டென் டென் கிடைக்கும் இப்போ இங்கே வந்து மைனஸ் இதில் வந்து டுவெல்லாம் அப்படியே போட்டுங்க ஃபைவ் இருக்கிறதுனால டுவெல் அப்படியே போட்டுங்க சீக்வல் டு இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ பை ஃபைவ் இருக்குது இப்போ என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபைவ் கிடைக்கும் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்போ வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு கரவில் என்னென்னு பிடிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு கரவில் வந்து டெரோல் ஓவர் சி ஒன் எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் ஃபஸ்ட்டு கரோட வேலையை வந்து மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதே வந்து செகண்ட் கருவு பார்க்க போகிறோம் செகண்ட் கருவு ரெண்டு கரல் சி டூ எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் சி கட்ட என்னான்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ செகண்ட் கருவு செகண்ட் கருவு என்ன இருக்குது செகண்டு சி டூ இருக்குங்களா செகண்டு சி டூ இருக்குது அப்போ இதோடய கருவு என்ன இருக்கும் ஒய் ஸ்கொயர்டு சிக்வல்ட்டு எக்ஸு ஒய் ஸ்கொயர்டு சிக்வல்ட்டு எக்ஸ் இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் சிக்வல்ட்டு என்ன இருக்கும் ஒய் ஸ்கொயர்டு சிக்வல்ட்டு எக்ஸு இதை எப்படி எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் சிக்வல்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் சிக்வல் டு டூ ஒய் கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக டூ ஒய் டிஒய் சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கருவு ஒன்றில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸாக மாற்றணும் இப்போ இந்த க இதில் வந்து கருவில் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ஒய்யாக மாற்ற போகிறோம் இப்போ ஃபார்ம்லன்னா இந்த கரல் 
இதோடய லிமிட் இப்போ பார்க்க போகிறோம் லிமிட் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்று வரையும் போச்சா இப்போ வந்து லோயர் லிமிட் வந்து ஒன்று இங்கேருந்து இது வரையும் பார்க்க போகிறோம் சீட்டு வந்து ஒன்றுலேருந்து ஜீரோ வரையும் அப்போ லோயர் லிமிட் வந்து ஒன்று அப்பர் லிமிட்டு ஜீரோ அப்பர் லிமிட்டு ஜீரோ இப்போ எஃப் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன இருக்குது எஃப் ஒன்று த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து இதில் என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒய்யாக மாற்ற போகிறோம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இங்கே வந்து ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ வந்து ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ் எயிட் எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படி போட்டுங்க மைனஸ் எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் டூ எஃப் டூ வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஃபோர் ஒய் இது அப்படியே போட்டுங்க ஃபோர் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இருக்கா எக்ஸுக்கு பதிலாக அங்கே என்ன இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு பதில் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை போட்டுங்க ஒய் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ஒய் இருக்குது இன்ட்டு டி டிஒய் டிஒய் இந்த டிஎக்ஸுக்கு பதிலாக வந்து என்ன நம்ம போட போகிறோம் டூ ஒய் டிஒய் போட போகிறோம் டூ ஒய் டிஒய் இந்த டிஎக்ஸ் இதில் ஃபார்மில் வந்து டிஎக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பதிலாக போட்டோம் டூ ஒய் டிஒய் இப்போ என்ன பண்ண வரும் உள்ளே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிங்க எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் இன்டுகிறது ஒன் கமா ஜீரோ ஒன் கமா ஜீரோ த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் உள்ள பண்ணி த்ரீ ஒய் பவர் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் ஒய் பவர் டூ இன்ட்டு டூ ஒய் டிஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயரும் ஒய்யும் வந்து ஒய் க்யூப் ஆகிடும் இன்ட்டு டிஒய் இப்போ இந்த வந்து டிஒய் வந்து ஒன்றா வெளில எடுத்துங்க ரெண்டு டிஒய் இருக்குது அது வந்து வெளில எடுத்துங்க இப்போ இந்த டூ ஒய்யால் உள்ளே மட்டும் பண்ணிங்க ஒன் கமா ஜீரோ டூ ஒய் எல்லாம் மல்டிபிள் பண்ணால் வரைக்கும் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸ் ஒய் பவர் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் பவர் க்யூ இன்ட்டு டிஒய் வந்து வெளில வெளில எடுத்துங்க ஃபோர் ஒய் இதெல்லாம் அப்படியே போட்டுங்க சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் டிஒய் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் இன்டர் பண்ண போகிறோம் ஒய்யை பொறுத்து ஒய்யை பொறுத்து பண்ண வேணாலும் அடுக்கில் ஒன்று ஆட் பண்ணலாம் அடுக்கில் உள்ள வழியும் கீழே போட்டுப்போம் சிக்ஸ் ஒய் பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் லிமிட் என்ன வேலையும் இருக்குது ஒன் கமா ஜீரோ இப்போ அப்பர் லிமிட் என்ன இருக்குது அப்பர் லிமிட்டு ஜீரோ அதை எடுத்து ஒய் இருக்கிறத சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் லோயர் லிமிட்டு ஒன்று அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்போ அப்பர் லிமிட்டு ஜீரோ ஒய் இருக்கிறது எல்லா இடத்துல மட்டும் தான் இங்கே ஜீரோ 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 எல்லாமே ஜீரோ தான் கிடைக்கும் அதனால் லோயர் லிமிட்டு அப்பர் லிமிட் விட்டுருங்க அது ஜீரோ ஆகிடுச்சு மைனஸ் லோயர் லிமிட்டு போகிறது மட்டும் ஒரு மைனஸ் கொடுப்போம் இன்ட்டு இப்போ லோயர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு ஒன்று ஒன்று இருக்கிற இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் பை டூ மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஃபோர் இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு இந்த மைனஸாக உள்ளே மட்டும் பண்ணிங்க அப்போ இதை அடிச்சிட்டோம்னா ஒன் கிடைக்கும் மைனஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் உள்ளே மட்டும் பண்ணிங்க இதை அடிச்சிட்டோம்னா ஃபோர் கிடைக்கும் அப்போ ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த மைனஸாக உள்ளே மட்டும் பண்ணால் மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் இது வந்து மைனஸ் ஆகிடும் இது அடிச்சிட்டோம்னா டூ கிடைக்கும் மைனஸ் டூ இது இதை அடிச்சிட்டோம்னா ப்ளஸ் த்ரீ பை டூ கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து பொதுவாக வந்து டூ வந்து இதில் பொதுவாக டூ வந்து எழுச்சி எடுத்துங்க அப்போ இதில் வந்து டூ கிடையாது அப்போ டூ அப்போ மல்டிபிள் பண்ணிங்க மைனஸ் டூ ப்ளஸ் எயிட் இங்கேயும் வந்து டூ கிடையாது அதனால் மல்டிபிள் பண்ணிங்க எயிட் மைனஸ் இங்கேயும் டூ இல்லை அதனால் மல்டிபிள் பண்ணிங்க ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ வந்து ப்ளஸில் வந்து எத்தனை வருது லெவன் வருது லெவன் மைனஸ் லெவன் மைனஸ் மைனஸ் மைனஸில் வந்து சிக்ஸ் வருது மைனஸில் வந்து சிக்ஸ் வருது டூ பை டூ பை டூ போ இப்போ இதில் வந்து என்னது மைனஸ் பண்ணோன்னா ஃபைவ் பை டூ கிடைக்குது அப்போ செகண்ட் கருவோட வேல்யூ வந்து சி டூ என்ன பிடிச்சினா எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் செகண்ட் கருவோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் பை டூன்னு கிடச்சிட்டோம் இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட 
வேல்யூ மொத்தமாக வேணும் அப்படின்னா ரெண்டையும் வந்து கூட்ட போகிறோம் கரு ஒன்னையும் கரு டூயும் நம்ம வந்து கூட்ட போகிறோம் கரு ஒன்னோட வேலையை நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் கரு ஒன்னோட வேலையை என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மைனஸ் கரு ஒன்னோட வேலையை வந்து சி ஒன் அவரோட வேலையை வந்து மைனஸ் ஒன் அனுப்பிச்சிட்டோமா அதை போட்டுங்க மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி டூவோட வேலையை என்ன கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஃபைவ் பை டூ அப்போ இதை வந்து டூ புது வேலை எடுத்தோம்னா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்போ வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை எழுதிங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுன்னு எழுதுறீங்க அதில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து இன்டர்வல் ஓரஸ்சி எஃப் ஒன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டூ டிஒய் அதோட வேல்யூ வந்து த்ரீ பை டூ அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து த்ரீ பை டூ கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிக்கிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஃபார்ம்லாம் நமக்கு தெரியும் கிரீன் ஸ்டார்த்துக்கு டபுள் இன்டர்வல் ஓவரல் ஆர் டோ எஃப் டூ பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எஃப் ஒன் பை டோ ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய் இப்போ இதான் பார்க்க போகிறோம் அது ஃபார்ம்ல எழுதிடலாம் டபுள் இன்டர்வல் ஆர் டோ எஃப் டூ டூ பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எஃப் ஒன் பை டோ ஒய் டிஎக்ஸ் டிஒய் இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கண்டு பிடிக்கிறோம் இப்போ இதில் வந்து நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சது இப்போ எஃப் ஒன் எஃப் ஒனோட வேலையும் நமக்கு தெரியும் ப்ராப்ளத்தில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதிட்டோம் எஃப் ஒனோட வேலையும் நமக்கு தெரியும் எஃப் ஒனோட வேலையும் இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஒய் ஸ்கொயர் அதை எழுதிங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஒய் ஸ்கொயரு எஃப் டூட வேலையும் வந்து ஃபோர் ஒய் ஃபோர் ஒய் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எஸ் ஃபோர் ஓ ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு வேலையும் இருக்குது இப்போ நமக்கு வந்து ஃபார்முலாவில் என்ன சொல்லிடுவாங்க எஃப் ஒன் வந்து ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லிடுவாங்க அப்போ வந்து டோ எஃப் ஒன் டூட பை டோ ஒய் எஃப் ஒன் வந்து ஒய்யை பொறுத்து பார்சியலாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லிடுவாங்க ஒய்யை பொறுத்து பண்ணணும்னா நடிக்க இது ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் ஒய்யை பொறுத்து பண்ணணும்னா அடுக்கில் உள்ளது முன்னாடி மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஒய் கிடைக்கும் அப்போ நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் ஒய் இதில் வந்து எஃப் டூ என்ன சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸை பொறுத்து பார்சல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க டோ எஃப் டூ 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 பை டோ எக்ஸ் சிக்யூரிட்டி எக்ஸை பொறுத்து பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜீரோ ஆகிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸை பண்ணோம்னா ஒன் டைமு ஒன்று தான் கிடைக்கும் அப்போ சிக்ஸ் ஒய் அப்போ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் இப்போ ரெண்டு வேலையும் கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு ரெண்டு வேலையும் எஃப் இதை கண்டுபிடிச்ச வேலையை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு இதில் போய் சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்கள் டபுள் இன்டகரல் டோ 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 எஃப் டூட வேலையை நான் முடிச்சுக்கோம் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் டோ எஃப் ஒன் பை டோ ஒயோட வேலையை வந்து சிக்ஸ்டீன் முடிச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி மைனஸ் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டிஒய் இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லிமிட்டு ரொம்ப இம்பார்ட் இம்பார்ட்டன் இதுதான் லிமிட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதில் ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணி போட்டுடலாம் இப்போ கொடுத்துருக்கிற டயக்ராம் நம்ம வரைஞ்ச டயக்ராம் எடுத்துங்க ஃபஸ்ட்டு வரைஞ்ச நம்மளோட டயக்ராம் எடுத்துங்க எடுத்துக்கிட்டு இப்போ வந்து ஃபார்முலா வந்து நமக்கு வந்து டிஎக்ஸ் டிஒய் தானே ஃபஸ்ட்டு இருக்குது அப்போ வந்து டிஎக்ஸ்னாவே டிஎக்ஸ்ன்னு சொன்னால் வெர்டிகல் ஸ்டெப் வரைஞ்சிங்க டிஒன்னு சொன்னால் ஹரிசண்டல் ஸ்டெப் வரைஞ்சிங்க இது நான் ஆல்ரெடி சேஞ்ச் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் கண்டிகரேஷன்லேயே சொல்லியிருக்கேன் பட் இது எப்போ நம்ம ஃபார்மில் வந்து டிஎக்ஸ் ஆகலாம்னா ஹரிசண்டலாக ஒரு ஸ்டெப் வரைஞ்சிங்க கொடுத்துருக்க இந்த இதில் வந்து ஹரிசண்டலாக ஒரு ஸ்டெப் வரைஞ்சிங்க இதை வந்து பீன்னு சொல்லிட்டு பேர் இல்லை க்யூர்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுங்க இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து லோயர் லிமிட் கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து டிஎக்ஸோட லிமிட்டு டிஎக்ஸ் இப்படி தான் பார்க்கணும் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு பியில் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு க்யூ ஓகே இப்போ பியோடது வந்து எந்த கருவு வருது பி வந்து இந்த கருவு தானே வருது பியோடது டச் ஆகிறது இந்த கருவு தான் வருது அப்போ என்ன அதோடய கருவு வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர்டு அதான் வந்து லோயர் லிமிட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ அப்பர் லிமிட் வேணால் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வந்துடும் அப்பர் லிமிட் வேணால் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்துடும் அப்போ இதோட இது என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்வல் டு ஒய் இருக்கா நமக்கு வந்து எக்ஸ் தானே வேணும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஒய் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஒய் இது வந்து டிஎக்ஸோட லிமிட் கண்டுபிடிச்சிடும் இப்படி
கீழே இருந்து மேலே வரையும் மூவ் பண்ணலாம் கீழே வந்தால் ஜீரோ கம்மா ஜீரோ மேலே வந்துச்சுன்னா ஒன்று அப்போ லோயர் லிமிட்டு ஜீரோ கம்மா ஒன் ஜீரோ கம்மா ஒன் வரையும் இதை மூவ் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா லெஃப்ட்டு ரைட்டு பாட்டம் அப்பு இப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க இதோட லிமிட்டு கண்டுபிடிங்க லிமிட்டு அப்போ கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா இது வந்து நம்ம ஆடி நிறையா இண்டர்வல் பண்ணுவோம்ல அதே இண்டர்வல் தான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு இது உள்ள மட்டும் இப்போ வந்து இன்டர்வல் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஜீரோ கம்மா ஒன்றா அப்படியே வச்சுங்க இதை இன்டர்வல் பண்ணிங்கன்னா இப்போ வந்து ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் போகிறேன் ஒய் ஸ்கொயடு ரூட் ஒய் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸில் வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின் போச்சுன்னா டென் ஒய் கிடைக்கும் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் டிஒய் இந்த டென்னு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் வெளில எடுத்துங்க வெளில எடுத்துக்கிட்டு வந்து இன்டர்வல் பண்ண போகிறோம் டென்னை வந்து வெளில எடுத்துக்கோங்க வெளில எடுத்துக்கிட்டு எக்ஸை பொறுத்து இன்டர்வல் பண்ணுங்கள் ஜீரோ கம்ம ஒன்றாக அதை அப்படியே போட்டுக்கிட்டு இப்போ எக்ஸை பொறுத்து இன்டர்வல் பண்ணால் நினைக்கும் டென் இதில் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது ஒன்று வந்து ஆடம் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் இதில் லிமிட்டு வந்து ஒய் ஸ்கொயடு ரூட் ஒய் இன்ட்டு டிஒய் அப்படியே தான் இருக்கும் நம்ம வந்து எக்ஸை பொறுத்து மட்டும் தான் இன்டர்வல் பண்ணுறோம் டென் இன்ட்டு ஜீரோ கம்ம ஒன் இப்போ வந்து அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்பர் லிமிட்டு ரூட் ஒய் இருக்கா சாரி இந்த டென்னு தான் வெளில எடுத்துருமே அதனால் அந்த டென்னு தேவையில்ல இந்த அப்பர் ஒய் வந்து எக்ஸ் இருக்கிறத சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்போ ரூட் ஒய் இன்ட்டு ஒய் கிடைக்கும் மைனஸ் லோயர் லிமிட் ஒய் ஸ்கொயர் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு மீதி வந்து டிஒய் தான் இருக்குது சார் லோய வேறு லிமிட்லாம் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணியாச்சு இல்லை டென்னு ஜீரோ கமா ஒன் இது வந்து இப்போ வந்து ஒய் த்ரீ பை டூ வரும் மைனஸ் ஒய் கியூப் வரும் இது ஒய் த்ரீ பை த்ரீ பை டூ எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரூட் டூ ஒயோட வேல்யூ நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம் ஒய் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் இன்ட்டு ஒய் இருக்கா இதோட வேல்யூ வந்து மேலே ஒன்று இருக்குது அப்போ இதை வந்து பெருக்கணும்னா ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இப்போ இதில் வந்து எல்சியம் வந்து டூ எடுத்திங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூன்னு வரும் இதை வந்து கூட்டினீங்கன்னா ஒய் த்ரீ பை டூன்னு சொல்லிட்டு வரும் அதாவது வந்து டேரக்டாக எழுதியிருக்கேன் இன்ட்டு டிஒயை அப்படியே போட்டுங்க சீக்வல்ட்டு இப்போ வந்து இதை வந்து ஒய்யை பொறுத்து இன்டர்வல் பண்ண போகிறோம் ஒய்யை பொறுத்து இன்டர்வல் பண்ணுங்கள் டென் இன்ட்டு ஒய்யை பொறுத்து பண்ணோம்னா ஒய் ஃபைவ் பை டூன்னு வரும் டூ பை அந்த அடுக்கில் உள்ள வேல்யூ கீழே வந்துடும் மைனஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் டூ பை ஃபோர் லிமிட் வந்து ஜீரோ கம்மா ஒன்று இந்த ஃபைவ் பை டூ எப்படி தெரியுங்களா அதே போல் தான் அடுக்கில் ஒன்று ஆட் பண்ணுங்கள் அடுக்கில் ஒன்று ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் சீக்கிரம் இது இப்போ இதில் எழுச்சி எடுத்தோம்னா டூ பை த்ரீ ப்ளஸ் டூ வரும் இது இதை வந்து ஃபைவ் பை டூன்னு போட்டிருக்கோம் அந்த அடுக்கில் உள்ள இதை எடுத்து கீழே போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த லிமிட் எடுத்து உள்ளே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் அப்பர் லிமிட்டு ஒன் எடுத்து சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ஒன்றை பண்ணோம்னா ஒன் தான் கிடைக்கும் டூ பை ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் லோயர் லிமிட்டு ஜீரோ ஆகிடும் ஜீரோ சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ டென் இன்ட்டு இந்த ஃபைவ் பை டூ வந்து டூ மேலே கொண்டு வந்துருக்கேன் டூ பை ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் இப்போ இதில் வந்து என்ன பொதுவாக வந்து எல்சி எடுக்கலாம்னு பாருங்கள் இதில் வந்து டுவெண்ட்டி வந்து எல்சி எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி வரும்னா அதெல்லாம் மட்டும் பண்ணும் ஃபோர் ஆகிற மட்டும் பண்ணால் அது மேலே மட்டும் பண்ணி எயிட் வரும் மைனஸ் இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன்றுனா அதை மட்டும் பண்ணணும் ஃபைவ் ஆல் மட்டும் பண்ணணும் அதை வந்து மேலே மட்டும் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் கண்ணாடிக்குது டென் இன்ட்டு த்ரீ பை டுவெண்ட்டி கிடைக்கிது இது நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்க ஒரு டைம் டென்னுக்கு இது வந்து டூ கிடைக்கிது அப்போ வந்து த்ரீ பை டூ கிடைக்கிது தமிழ் ஓவரால் எஃப் ஒன் சாரி டோ எஃப் டூ டூ பை டோ எக்ஸ் மைனஸ் டோ எஃப் ஒன் பை டோ ஒய் டிஎக்ஸு டிஒய் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஆறு வச்சஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து த்ரீ பை டூ கிடைக்கிது அதே போல் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் நமக்கு வந்து என்ன கிடச்சிது த்ரீ பை டூ தான் கிடச்சிது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் நமக்கு வந்து என்ன கிடச்சிது த்ரீ பை டூ கிடச்சிருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் வந்து த்ரீ பை டூ தான் கிடச்சிருக்கு அப்போது ஆறு ஹச்சஸும் ஆறு ஹச்சஸும் எல் ஹச்சஸ் எல் ஹச்சஸும் ஆறு ஹச்சஸும் சேமாக இருக்குது அண்ட்ஸ் வெரிஃபைட் க்ரீன்ஸ் தரம் க்ரீன்ஸ் தரத்தை
எதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்